Der Start des neu konzipierten Stadtverkehrs in Krimma rückt immer näher. Innerhalb des seit anderthalb Jahren laufenden Projektes Muldental in Fahrt wurden auch die Stadtverkehre neu konzipiert. Zum 8. April wurden dafür über 25 neue, vorerst mobile Haltestellen im Stadtgebiet verteilt. Am Karfreitag starten die neuen Grimma A- und B-Linien. Es gibt ja heute schon zwei Stadtbuslinien, aber das Neue wird sein, dass es viel mehr Haltestellen gibt. Etwa 25 neue Haltestellen. Die Linien verkehren abends länger und starten früh eher. Und auch am Wochenende wird es jetzt ein Verkehrsangebot auf den Stadtbuslinien geben. Auf insgesamt 53 wächst damit die Zahl der Haltestellen an. Eine dieser neuen wurde am Volkshausplatz eingerichtet. Damit ist für ca. drei Viertel der Einwohner in Grimmers Stadtgebiet die nächste Haltestelle nicht weiter als 300 Meter entfernt. Wir schauen uns an, wo es einen Bedarf mutmaßlich gibt für eine Haltestelle. Das ist natürlich dort gegeben, wo Wohngebiete sind, wo eine Schule ist oder ein Kindergarten wo Gewerbegebiete sind oder eben wie hier ein Einkaufszentrum. So zum Beispiel auch vor dem Krankenhaus. Direkt vor dem Eingang wurde ebenfalls eine dieser mobilen Stellen abgesetzt. Wie sinnvoll diese neuen Punkte nun sind, wird in einer Beurteilung später festgelegt. Die mobilen Schilder werden dann fest verankert. In Brandes habe man mit einer solchen Verdichtung bereits gute Erfahrungen gemacht. In Brandes ist ja die Stadtbuslinie 689 schon im Dezember 2016 gestartet. Die ist seitdem auch sehr erfolgreich unterwegs. Wir hatten im Jahr 2017 dort 88.000 Fahrgäste und im Jahr 2018 schon 125.000 Fahrgäste. Also eine deutliche Steigerung und ähm, das wächst auch weiter dort in Brandes. Wir haben verschiedene Linienänderungen vorgenommen, sodass das jetzt auch eine richtig gute Stadtbuslinie ist, schon seit über zwei Jahren. Und im nächsten Schritt, das hat der Kreistag des Landkreises Leipzig bereits beschlossen, wird im Dezember der Stadtbusverkehr in Bad Lausig in Betrieb gehen. In Krimma bekamen die zwei Marktleiter symbolisch den Fahrplan überreicht und Mitarbeiter Jörg May bestückte den Schaukasten mit dem richtigen Schild. Der Halt in direkter Umgebung von Markt und Bibliothek soll eine rege Nutzung versprechen. Die Bewertung des neuen Netzes soll drei Jahre andauern. Haltestellen, die sich schnell durchsetzen, können aber auch schon eher fest betoniert werden.